Kemudian fakta yang seterusnya. Apabila dia keluar, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dia adalah fitnah yang terbesar? Ini 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 masuk yang yang utama dah ni. Saya ringkaskan. Kenapakah dajal ini dikatakan fitnah terbesar semenjak diciptakan Adam sampai kiamat? Kerana beberapa tahun sebelum kemunculan dajal tiga tahun sebelum kemunculan dajal Allah akan mengarahkan untuk langit mengeluarkan tidak mengeluarkan satu per tiga daripada air dan Allah akan mengarahkan bumi untuk tidak mengeluarkan satu per tiga daripada tanaman di Malaysia kau ustaz seluruh muka bumi Allah tuan-tuan satu per tiga air langit Allah sekat satu per tiga tanaman Allah sekat tiga tahun pertam- ke belakang dua tahun sebelum kemunculan dajjal dua per tiga kandungan hujan Allah sekat dua per tiga kandungan tanaman Allah arahkan bumi berhenti keluarkan tanaman tuan-tuan bayang waktu tu tuan-tuan Malaysia kita hari ini Malaysia kita hari ini masih mengimport beras daripada luar bukan tanam eh, mengimport daripada luar Dua tahun sebelum kemunculan Dajjal Allah arahkan langit Dua per tiga tahun itu Tidak turunkan air Bumi dua per tiga Jangan keluarkan tumbuh-tumbuhan Setahun sebelum kemunculan Dajjal Allah Ta'ala arahkan langit Jangan keluarkan langsung air Allah arahkan bumi Jangan keluarkan langsung Tumbuh-tumbuhan dan tanaman Tuan-tuan habis tak tuan-tuan Bekalan makanan Habis Tuan-tuan, habis tak bekalan air minum? Habis. Ketika Dajjal, hari kemunculan Dajjal, hari pertama Dajjal mengisytiharkan dirinya Tuhan. Dengar ni tuan-tuan, ini penting. Hari pertama Dajjal isytiharkan dirinya Tuhan. Hari pertama itu, setitis air pun tidak ada. Sebiji gandum dan beras pun tidak ada. Subhanallah Datang soalan seterusnya Ustaz Berapa puluh tahun Dajjal akan hidup Ini fakta seterusnya Ustaz Berapa puluh tahun Dajjal akan hidup Saya akan bagi jawapan Dan jawapan itu menggembirakan kita semua Ketika sahabat tanya Ya Rasulullah Berapa berapa lama Dajjal akan hidup Nabi pun jawab dengan jawapan yang menggembirakan kita semua iaitulah kata Rasulullah 40 hari oh, boleh simpanlah beras di rumah Ustaz tuan-tuan 40 hari 3 tahun sebelum tu beras dah kurang dah. 2 tahun sebelum itu beras dan air sudah pun berkurang setahun sebelum itu Allah sudah mengarahkan langit untuk tidak langsung menurunkan hujan dan tanah untuk tidak langsung mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan berapa banyak yang berbaki berapa banyak yang berbaki satu yang kedua bila Nabi sebut 40 hari ada satu berita yang tak seronok didengar iaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari pertama Dajjal muncul panjang hari itu ialah seperti setahun jam terus Hadis ni sahih. Hadis ini hadis sahih. Kata Rasulullah, Dajjal hidup 40 hari, kemudian dia akan dibunuh oleh Isa AS. Akan tetapi, hari pertama Dajjal turun itu, panjang hari itu setahun. Setahun maksudnya macam mana, tuan-tuan? Setahun tu simbolik ke hakikat? Setahun itu kata para ulama ia adalah hakikat. Setahun itu hari ni tuan-tuan, hari ni kita 2018 sehari ada berapa jam? 24. Ketika dajal keluar, hari pertama dajal keluar, Allah panjangkan sehari itu jadi 360 hari sehari itu. 
Maksudnya 360 Tuan-tuan darabkan dengan 24 Dapat 8,640 jam Hari pertama Dajjal keluar Untuk habis hari pertama Daripada terbit matahari Sampailah terbenam dan terbit balik matahari esok Sehari itu ambil masa 8,600 jam Simbolik ataupun hakikat Kata para ulama Yang Nabi sebut hari pertama itu bukan simbolik Tetapi ia, ia adalah hakikat Apa buktinya? Saya sebut kat tuan-tuan Bukti dia ialah Buktinya ialah Apabila sahabat tanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Hari pertama yang Dajjal keluar itu Jadi panjang Seperti setahun panjangnya Apakah cukup hari yang panjang itu Untuk kami solat lima waktu sahaja 8,600 jam tu tuan-tuan sehari Sahabat tanya Nabi Ya Rasulullah Hari yang panjang itu Cukup tak kami solat lima waktu Jawapan Rasulullah Tuan-tuan tengok jawapan Nabi Jawapan Nabi ialah La tak cukup Ha, nampak bahkan jawab nabi uqduru rahu qadra kalian mesti membuat anggaran kepada hari yang panjang itu ulama hadis hurai pada hari ini maksudnya begini ketika hari dajal keluar itu cuacanya kita kata 4000 jam siang 4000 jam malam contoh hari ini 12 jam siang 12 jam malam ketika dajjal keluar sehari jadi seperti setahun sangat panjang kita tak boleh nak bayang betapa huru hara ketika itu macam mana nak solat jam berpusing kita tengok jam contoh kita tengok jam berpusing pukul 6 kita solat subuh kemudian jam berpusing 7 8 9 10 11 12 1 1 setengah Bila cukup jam satu setengah Kita tengok cuaca masih tak berubah Macam pagi Nak kena semayang zuhur ke tak semayang zuhur Kita tadi dah solat subuh jam enam Kemudian jam kita berjalan Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Jam satu, tiga puluh Kita tengok cuaca seperti subuh Nak solat zuhur ataupun tidak Berdasarkan hadis ini Mesti solat zuhur Kena semayang zuhur Tengok jam Eh kena solat, solat zuhur dah ni Semayang zuhur Bila jam tu bergerak Dua setengah Tiga setengah Empat setengah Kena solat Asar Itu yang dimaksudkan Oleh sabda Rasulullah La Tak cukup lima waktu Uqduru lahu qadra Kalian mesti anggarkan Waktu solat itu Kena semayang tuan-tuan Kena semayang Soalan kedua para sahabat Ya Rasulullah Ketika hari pertama Dajjal keluar Sampailah hari terakhir Hari pertama panjangnya setahun Hari kedua panjangnya sebulan Hari ketiga panjangnya seminggu 360 Tuan-tuan campur dengan 30 Tuan-tuan campur dengan 7 Kemudian kata Rasulullah Hari yang keempat Seperti hari-hari biasa kalian Subhanallah Tuan-tuan apa maksud hari-hari biasa kalian? Macam yang tuan-tuan hidup hari ni lah Maksudnya lagi 36 hari Seperti biasa Tuan-tuan boleh campur Maka jadi jumlah keseluruhan lebih kurang Lebih kurang 400 hari Lebih kurang 400 hari lebih 400 hari Panjangnya Tanpa setitis air Dan tanpa sebiji Gandum Beras 400 hari lebih tanpa sebutir setitis air tanpa sebiji gandum ataupun sebiji beras manusia seluruh bumi pasti mati 